আসসালামু আলাইকুম হাই एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো আমি দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর বান তৈরি করেছে এটা চুলায় তৈরি করেছি আর আমি দুই ধরনের বান আজ তৈরি করেছি দোনোটা আমি দেখাবো আপনাদের আর এখন যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে ফ্রাই বান আর এই ফ্রাই বান যারা খেয়েছেন তারা এটা টেস্ট কখনোই ভুলেন নি এবং ভুলবেন না আর সেই রকম ফ্রাই বানি আমি আজ তৈরি করে দেখিয়েছি তো এই ফ্রাই বানটা ছোটবেলায় যখন আমরা স্কুলে পড়তাম তখন এরকমের যাওয়ার সময় অনেক সময় কিনে নিয়ে যেতাম স্কুলে নয়তো আসার সময় কিনে নিয়ে আসতাম যে বাকা বাসায় বিকেলবেলা খাবো এটা তখন আসলে কি এই টাইপের খাবারগুলোই আমরা খুব পছন্দ করে খেতাম এখন যেমন বাচ্চারা বার্গার খায় বাচ্চারা নাগেটস খায় হটডগ খায় আমরা আসলে এই টাইপের খাবারগুলো কখনো খাইনি আমরা খেয়েছি এরকমের বাটার বন তারপরে এই রকমের ফ্রাই বান তারপরে আমরা খেয়েছি আর আমাদের বার্গার কী ছিল জানেন অবাক হয়ে যাবেন রুটির ভিতরে এক টুকরা চিকেন দিয়ে দিত একটু সস দিয়ে দিত বলতো যে বার্গার আমরা ওটাকেই বার্গার মনে করে খেতাম আপনার কি কখনও ওভাবে খেয়েছেন খেলে কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানাবেন আর এখন কত সুন্দর করে সেই বার্গারটা তৈরি করা হয় প্যাটি দিয়ে তো যাই হোক এই ফ্রাই বানটা দেখতে যদি চান এবং ওই বন্ডটিটাও যদি দেখতে চান অবশ্যই অবশ্যই রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে যাবেন এই ভিডিওটা আপলোড হওয়ার আধা ঘন্টার ভিতরে ওইটা পেয়ে যাবেন রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে আর আমি আমার ভিউয়ার্সদেরকে রিকোয়েস্ট করব যারা খেয়েছেন তারাও আমারটা দেখে ফলো করে খাবেন করে যারা খাননি তারা তো অবশ্যই খাবেন কারণ বিশ্বাস করবেন না আমার মুখে এখনও টেস্ট লেগে আছে এতটাই মজা হয়েছিল বান্ডুটিটা এই ফ্রাই বানটা আর ওই বান্ডুটিটা তো বান্ডুটিটা সকালবেলা নাস্তায় আমরা খাবো আর এইটা এইটা খাবো এরপরে ক্ষুদা যখন লাগবে তখন খেয়ে নেব তো আর এইগুলো বানিয়েছিলাম আমি রাত্র এগারোটার দিকে আর এই জন্য রাতে আর খাওয়া হয়নি কারণ রাতে সাড়ে নটায় আমরা রাতের খাবার খেয়ে ফেলি চিন্তা করেছি দিনের বেলা এটা খাওয়া হবে সেই নিয়াতেই এটা তৈরি করেছিলাম আর রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে দিয়ে দিয়ে দেবো এই কারণে যেহেতু ওটা রেসিপির চ্যানেল ওটাই দিলে দেখতেও ভালো লাগে আবার আর এটা দিতে গেলে সমস্যাটা হবে কি ভিডিওটা অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে থার্টি মিনিটসের হবে আমি চেষ্টা করেছিলাম এখানে দেওয়ার জন্য তো দেখুন বান্ডুটিটা কতটা সুন্দর হয়েছে ভেতরে কোনো ফাঁকা নেই দোকানে যেভাবে রুটি তৈরি করা হয় তন্দুরে ঠিক সেভাবেই হয়েছে অথচ এটা পুরাচা পুরোটা চুলাই করেছি ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে তো সেই জন্য আপনাদের দেখতে হবে আমি কিভাবে এটা তৈরি করেছি আর এটা তো ফ্রেশ ক্রিম আমি দিচ্ছি এখানে পাওয়া যায় ফ্রেশ ক্রিমটা এটা আলমারাইর ফ্রেশ ক্রিম আর একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যারা আছেন তারা চাইলে বাটারের সাথে চিনি ভালোভাবে ফেটে ওটাও দিতে পারবেন তো মাখন বাজারে কিনতে পাওয়া যায় মাখনও দেয়া যাবে এই যে দেখুন কত সুন্দর হয়েছে আর চাইলে ডানো একটা ছোটো কৌটাই ক্রিম পাওয়া যায় কিনতে ওটাও চাইলে দিতে পারবেন আপনারা যার যেভাবে ভালো লাগে সে সেভাবে দিয়ে নেবেন তো এরপরে যখন ফজরে নামাজ পড়ে উঠেছি এরপরে আমাদের একটু ক্ষুদা লাগে কারণ যেহেতু সাড়ে নটায় খাবার খায় আর তো খাই না রাতে আর আমি কিন্তু রাতে ঘুমাইনি আর আফি ঘুমিয়েছিল আফি উঠেছে কারণ আফি ফজরের নামাজ পড়েছে আর এখন আফি আমাদের সাথে একটু নাস্তা করে আবার ঘুমিয়ে পড়বে তো আমি বললাম ঠিক আছে নাস্তাটা করে ঘুমাও তাহলে তোমার ঘুমটা ভালো হবে তো সেও খেয়ে নিয়েছে আর সে রাতে একটু দেরি করেই ঘুমাইছিল বারোটার সময় হঠাৎ করে দেখি সে ঘুমিয়ে পড়েছে তো চার ঘন্টা ঘুমিয়েছে আরও তো তার চার ঘন্টা ঘুমাতে হবে সেই জন্য এখন নাস্তা টাস্তা করে হয়তো আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরে আবার ঘুমিয়ে পড়বে যেহেতু এখন স্কুল নেই ওই রকমের পড়াশোনার ওই রকম তো চাপ নেই আর এখন তো সব কিছু বন্ধ মোটামুটি আর ওদের এই টাইমে এমনিতেও সামার ভ্যাকেশন থাকে তো আমার আফিফ দেখুন আপনাদেরকে রুটিটা দেখাচ্ছে কতটা সফটি হয়েছে আমি বললাম তুমি আন্টিদেরকে রিভিউ দিয়ে দাও যেহেতু আন্টি এটা তৈরি করবে তোমার মতো অনেক তোমার ভাইয়া আছে তোমার বয়সী আন্টিদের বাচ্চারা তাদের আন্টিরা তৈরি করে দেয় তো তাদের জন্য একটু সুবিধা হবে ভাইয়েরাও খেতে পারবে তো আফিফ কিন্তু এগুলো বললে খুব খুশি হয় সে অনেক এনজয় করে কারণ সে তার মানে সে ফ্রেন্ড খুব পছন্দ করে তো কারণ কয়েকটা ভিউয়ার্স আপু আছে তাদের বাচ্চারাও আফিফের বয়সী তো প্রায় আমাকে ভিডিওতে বলে আমি আবার আফিফকে বলি জানো তোমার মতো কিন্তু অনেক তোমার ফ্রেন্ড ভাইয়া আছে যারা তোমাকে দেখে ভিডিওতে তো খুব খুশি হয় সে 
আর খাচ্ছিলাম আর আপনাদের ভাইয়া একটু কোরআন পড়েছে তো আমি আপনাদের ভাইয়াকে বললাম যে একটু একটু টেস্ট করে দেখো তো আমার ব্রেডটা কেমন হয়েছে যেহেতু আমি আমার ভিওয়ার্স আপুদের সাথে শেয়ার করব তো ওরা তো আবার তৈরি করবে তো যদি ভালো না হয় তো সেই জিনিস আমি আসলে দেই না আর নয়তো বলে দিই যে এটা ভালো হয়নি বেশি একটা মোটামুটি যেমন আমি যেদিন মুরালি বা গজা তৈরি করেছিলাম আমি বলেছি যে আপনারা এইভাবে করবেন আমি যেভাবে করেছি সেটা একটু বেশি ভালো হয়নি অতিরিক্ত তো আমি না চেষ্টা করি বলে দিতে যাতে কারো উপকার মানে মানুষের উপকারটা যেন ঠিকভাবে হয় কারণ কারো যেন অপচয় না হয় তো যাই হোক এখন খেয়ে নিচ্ছে এরপর ঘুমাবো ঘুম থেকে উঠে আবার ক্যামেরাটা অন করব তো রোকসানাস ম্যাজিক কিচেন থেকে আপনারা অবশ্যই ভিডিওটা দেখে নেবেন এখন আমি একটু বাহিরে যাব আর এখন ঘুম থেকে উঠে গিয়ে তো এখন কিন্তু অনেক বাজে একদম কম বাজে না প্রায় বারোটার কাছাকাছি আর দেখুন বাহিরে কোনো গাড়ি টাড়ি নেই তার মানে এখন সুসংবাদটা এটাই আমাদের পুরো লকডাউন উঠিয়ে দিয়েছে আর দুঃসংবাদ হচ্ছে এই লকডাউন উঠানোর কারণে দেখা যাবে এখন অ্যাফেক্টেড মানুষ হবে অনেক বেশি হসপিটালে তো এখন নিচ্ছেই না আজনবীদের দেখা যাচ্ছে বাসায় বসে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে কেউ বাঁচে কেউ মরে যাচ্ছে অনেক বাঙালি মারা গেল তো এই হচ্ছে আমাদের এখন বর্তমান পরিস্থিতি তো বাহিরে দেখাচ্ছে সুসংবাদ এই জন্যই যে বাইরে টোটালি মানে মানুষজন যার যার কাজে চলে গিয়েছে এখন কাজ মোটামুটি চালু হয়েছে আর দুঃসংবাদ হচ্ছে এখন অ্যাফেক্টেড অনেক বেশি হয়ে যাবে তো ওটাই মন খারাপ যে আসলে লকডাউন তো তুলে ফেল দিল একদম টোটালি এখন দশ বারো জন একসাথে যাওয়া যাবে কোথাও মানে বসা যাবে এই টাইপের করেছে আর খারাপ লাগছে যে এখন তো মানুষ বেশি অ্যাফেক্টেড হয়ে যাবে তো আসলে কতকাল এইভাবে চলবে সম্ভাবনা খারাপ লাগে আসলে সারাদিন বাসায় থাকতেও খারাপ লাগে আবার বের হতেও ভয় লাগে সব কিছু আমি এই যে বান রুটিটা নিলাম ফ্রাই বানটা আর এটা নিয়েছি আমি এগারো কটা অনেক বাজে এখন বারোটা এরকম বাজে আমার ক্ষুদা লেগেছিল তো বলি কি আগে একটু খেয়ে নেই তারপরে বাকি কাজগুলো করে ফেলি মানে রান্নাটা করে ফেলি তো চা আমার ওই যে আদা মগ খেয়েছিলাম তখন সকালবেলা আর আদা মগটা ছিল তো ওটা আমি মাইক্রোওয়েভে রেখে দিয়েছিলাম পরে ওটা মাইক্রোওয়েভ থেকে বের করে গরম করে নিয়েছি আর বানটা বিশ্বাস করবেন না এতটা টেস্টি হয়েছে তো আপনারা অবশ্যই এই রেসিপিটা করবেন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কার্ডটা কেমন হয়েছে তবে যখনই রেসিপিটা করবেন ভালোভাবে দেখে নেবেন আমি কিভাবে করেছি ঠিক সেভাবে করেই করবেন আর আমি আজকে পাঙাশ মাছ রান্না করব। পাঙাশ মাছ রান্না করব যেভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর বাচ্চাদের জন্য বুটের ডাল দিয়ে চিকেন রান্না করেছিলাম ওটা আছে আর করলা ভাজিও আছে সেই জন্য শুধু একটু মাছ রান্না করব আর সেটা আপনাদের তো দেখাবই কিভাবে আমি আজকের মাছটা রান্না করি তো খেয়ে নিচ্ছি ক্ষুদাও লেগেছিলো সেই সকাল যে সাড়ে চারটায় খেয়েছি আর তো খাওয়া হয়নি চলে এলাম রান্নাতে খাওয়া দাওয়া কিন্তু কমপ্লিট হয়েছে জিরা দিলাম আর একটু পেঁয়াজ দিলাম পেঁয়াজটা দেওয়ার পরে এরপরে আমি এটা একটু ভাজা করব পেঁয়াজটা আর একটু কাঁচামরিচ দেব আর আজকের মাছটা একটু ঝাল করেই রান্না করব যেহেতু আমি আর আপনাদের ভাইয়া দুইজনে খাবো এটা বাচ্চারা তো বললাম না ওই যে বুটের ডাল দিয়ে চিকেন ওটাই খাবে আমার বাচ্চারা কিন্তু বাটার বানটা খেয়ে তারা মানে ফ্রাই বানটা অনেক মজা পেয়েছে বলে মা ফ্রাই বান খুব ভালো লাগে খেতে আমি কিন্তু আর একটা দিন করেছিলাম অনেক আগে তাও মনে হয় দুই অনেক অনেক আগে অনেক দিন আগে একবার করেছিলাম এক দুই বছর আগে তো হবেই এরকম তো তখন বাচ্চারা খেয়েছে ওই টেস্ট ওরা ভুলে গিয়েছে তো আজ খেয়ে বলল যে মা অনেক মজা হয়েছে তো আমি এখানে হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা এই কয়টা দিয়েছি আর একটু রসুনের পেস্ট দিয়েছি আর এখন এটাকে ভালোভাবে ভুনতে হবে পানি দিয়ে অনেক কষাতে হবে মশলা যখন কষানো ভালো হয় মাছ তখন টেস্টি হয় আর এখানে মাছগুলোকে আমি ওয়াশ করে নিয়েছি আর মাছগুলো ভালোভাবে ওয়াশ করে নিতে হবে আর এই পাঙ্গাস মাছটা অনেক বেশি ভালো মানে ফ্রেশ মাছটা তো যখনই ফ্রেশ মাছ বাংলাদেশ থেকে আসে তখনই দেখা যায় আপনাদের ভাইয়া যে জিজ্ঞাসা করে যে নতুন মাছ এসেছে কি না নতুন হলে নিয়ে আসে পুরান হলে সে আনে না আমার সাথে কখনো তো পাঙাশ মাছটা কেন আনে পাঙাশ মাছ আমার খুব বেশি পছন্দ পাঙাশ মাছটা আমি খাই তো আসলে ইদানিং আমি বাজারগুলো আপনাদের দেখাতে পারি না কারণ বাজারগুলো আনা হয় এমন অবস্থাতে যে আমার ধরতেও কেন জানি ভয় লাগে ভিডিও করা তো দূরের কথা সেই আমি যেটা করি এন আনলে পরেই কাগজটা মানে পলিথিনটা চেঞ্জ করে অন্য পলিথিনে কোনো রকম ভরে আমি ফ্রিজে রেখে দিই হাত দিয়ে একদিন দুই দিন আর ধরিই না তো যার জন্য আমার ভিডিওটা করা হয় না ওভাবে আর মাছ মাংস এভাবেই রেখে দেই আর যেগুলো এমনি বাজার সুপার মার্কেটের বাজার আনা হয় 
সেগুলোকে আমি যা করি এক দুই দিন রেখে দিই একটা কর্নারে তারপরে আমি এনে কোন রকমের ভরে রাখি যার জন্য আমি দেখাতে পারি না তো যাই হোক অনেকেই বাজার দেখতে পছন্দ করেন সেই জন্য কথাগুলো বললাম ইনশাল্লাহ দেখাবো একটু সব কিছু ঠিক হোক বাজারেও যাব বাজার করাও দেখাবো সব কিছু দেখাবো এবং রিয়াদের দৃশ্যগুলো অনেকেই দেখতে চান বাহিরের কীরকমের পরিস্থিতি বা বাহির কেমন দেখতে আমি ইনশাল্লাহগুলোও দেখাবো ভিডিও করে আর যারা পিছনের আমার ভিডিওগুলো দেখতে চান পেছনে অনেক ভিডিও আছে আমি এখানে বড় বড় ইয়াগুলো মলগুলোতে গিয়েছি হ্যাঁ যেই মলগুলো নাম আপনারা অনেকেই বাইরের অন্য দেশেরা শুনছেন বা বাংলাদেশিরা ফয়সালিয়া টাওয়ার কিংডম টাওয়ার ওই সব জায়গার অনেক ভিডিও আছে নানান রকমের ভিডিও আছে ওই সব এর রাস্তারও ভিডিও আছে তো আপনারা দেখতে যদি চান আমার পেছনের ভিডিওগুলো একটু দেখতে পারেন ভালো লাগবে আপনাদের তারপর আমি যে শপিং মলগুলোতে যেতাম সেগুলোর ভিডিও আছে তো ওই যে করলা ভাজি মাছ দিয়ে খাচ্ছি আর আপনাদের ভাইয়াও খাচ্ছে আর বাচ্চারা চিকেন দিয়ে দিয়েছে ওরা চিকেন দিয়ে খেয়ে ফেলেছে তো মাছটা রান্না কিন্তু অনেক মজা মজা ছিল মানে দারুণ হয়েছিল তো আপনারা যদি এটা মাছটা করে খান তাহলে দেখবেন কতটা মজা আমি লাস্টে কিন্তু জিরার গুঁড়ো দিয়েছিলাম টালা জিরার গুঁড়ো আর এটা আমার আম্মু দেয় আমি দেখেছি এটা দিলে টেস্ট হয় বিশেষ করে আমার নানু এটা ইউজ করত তো নানুর কথা মনে পড়ে যায় যখন ইউজ করি আমি তখনই নানুর কথা খুব মনে পড়ে এটা কিন্তু সন্ধ্যার পরে এরপরে কিন্তু দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর ক্যামেরা আর আমি তুলতে পারিনি একটু রেস্ট নিয়েছে ওই যে একটু ঘুমিয়েও ছিলাম এক দেড় ঘন্টার মতো এরপরে মাগরিবের নামাজ পড়ার পরে আমি চা নিয়েছি এবং আমি খালি চা নিয়েছি যে চা খাবো শুধু আফিফ পড়লো সে চিপস খাবে মা আমাকে চিপস করে দাও কারণ ইদানিং আমি প্যাকেট চিপস কেনা যে চিপসটা আলু চিপস ওটা দিচ্ছি না কারণ হচ্ছে প্যাকেট কিনে আসলে এখন বাসায় বাজার যে নিয়ে এসে রাখাটাও একটা মুসিবত কারণ আপনারা তো যা বোঝেন যে এখন প্যাকেট জাতীয় খাবার হোক বাচ্চাদের হাতে একটু টাচ না করাই বেশি বেটার সেজন্য যেটা হয় আমি চেষ্টা করি ঘরেই কিছু করে দিতে তো যতই আসলে ঘরে করে দিই বাচ্চারা কিন্তু বাইরের কেনা চিপসটা বেশি পছন্দ করে আর এখানে চিপসগুলো নানান কোম্পানির নানান রকমের খুবই মজাদার আমি মাঝে আগে মাঝে মাঝে দেশে নিতাম ওদের জন্যই নিতাম আমার বাচ্চাদের জন্য ওরা তো আবার এগুলোই খায় দেশে গেলে তখন দেখা যেত দুই একটা বাচ্চা টাচ্চা এলে আমি হাতে দিতাম ওরা খেয়ে বলতো যে আসলেই এগুলো মজা আর এখন যে চিপসটা ভা ভাবছি কিছুটা আমার এখানে ছিল শ্রিম চিপস ওটা অল্প কয়েকটা আর বাকিটা হচ্ছে এখানে মানে একজনে বাংলাদেশ থেকে এনে দিয়েছিল একদম ফ্লেভার ছাড়া জাস্ট চিপস তো খেতে অতটা মজা লাগে না সেই জন্য আমি ওটার উপর চিনি ছিটিয়ে দিয়েছি আফিফকে যে চিনি ছিটিয়ে দিলে টেস্ট লাগে আর এটা শিখেছে আমার ছোটো খালা শাশুড়ি সে ওই চিনি ছিটিয়ে দিত তো খালাকে অনেক মিস করেছি এই চিপসটা খাওয়ার সময় তার কথা অনেক মনে পড়েছে তো সে এরকম চিনি ছিটিয়ে দিত তো তখন আমরা খেতাম অনেক মজা করে চায়ের সাথে আমার কয়েকজন খালা শাশুড়িরা এখানে থাকতো মামা শ্বশুরা থাকতো অনেক আমার হাজব্যান্ডের অনেক আত্মীয় স্বজনই সৌদি আরবে অনেক বছর ছিল তাদের বাচ্চা কাচ্চার জন্ম থেকে তাদের বাচ্চা কাচ্চা বড় হওয়া পর্যন্ত ভার্সিটিতে পড়া পর্যন্ত তারা এই দেশেই ছিল পরবর্তী পর্যায়ে বাচ্চারা যখন বড় হয়েছে কেউ কানাডা আমেরিকা চলে গিয়েছে কেউ বাংলাদেশে গিয়েছে এরকম এত জন্য খালারাও চলে গিয়েছে সবাই তো এখন আমরা আসলে আত্মীয় স্বজনও তেমন নেই একদমই নেই একটা মামাই আছে শুধু তো যাই হোক আজকে বিদায় নিয়ে